përshëndetje, mirë se keni ardhur në këndin e ekspertit, si shdo ditë të premte, do t'jemi në rubrikë në mjekuim. Një rubrikë e cila i dedikohet shëndetit. Kam pasur në studio të ftuar mjekët më të mirë, të cilët kanë pranuar për të ardhur në këtë studio, dhe për dhënë disa këshila mjekësore të gjithë të lëshikuet, se të cilët kanë bërë pyetit e tyre për patologjit të ndryshme. Sot kemi zjedhur për të diskutuar për një patologjit të gjithve ne ndoshta në kanë dodur të kemi një loj për zirje dhe të kemi urth në stomak, gjyshë shkaktohet nga keshu shyërja dhe nga disa shëjet e tjera të cilat ne do të diskutojmë në studio me doktoreshën të ndoftuar, ne do të prezentojmë pa humur ko doktoreshën, ajo është Klerida Shehu, gastrohepatologe pram Spitalit Kontinental për shëndetit dhe mirë se keni ardhë. Shëndetit i falenderit për ftesën. Ne si të të kemë në studio, ne kemë diskutuar dhe para emisionit për këtë teme cila është mjaftë e prekshme dhe në jetën e përdiqme, për të gjithë të lëshikuesit, për dhe për gjithë, ne në ndosh pësherë të kemi disa simptoma, por ne prezentojmë dhe temen pa humë burko dhe shfashim edhe në ekran, se e vazhdojmë të qëfar është refluksi, doktor Esha. Atër, refluksi gastroezofageal është ajo situat në të cilën rikëthimi, ndodhë rikëthimi i lëngjeve nga stomaku për në ezofag. Ashtu si kundër e dim, lëngjet e stomakut janë me përmbajti acide dhe rikëthimi i këti lëngu në pjesën e një të tretë së poshtë me të ezofagut përjetohet si ndjenja e urtit në gjuhën në populore, djegja, si dhe mos në basë drasës të krarorit, shpesher këta pacient ankojnë për gromësira të cilat janë të shpesha dhe gjatë gjithë ditës në disa raste pacientën mund të ankojnë dhe për një dhimbje të lehtë në basë drasës e krarorit një formën e djegjes por edhe të dhimbjes në disa situata ata shpesh ankojnë dhe thonë që goja umbushet shpesher me lëngë me lëngje dhe kjo ndodhë kresisht kresisht në basë i shtrihen në shtratë Kjo është ajo që ka ndodhë dhe ajo që ka ndjenë pacientë të tanë që është buajnë nga refluksi gastroezofageal. Janë disa simptomat të ndryshme dhe për disa në pjesën që në mendi që shtrihen për të fjetur dhe kanë përzirje dhe gjithashtu edhe këthim të acideve. Dhe kryo një lojmë bytjeje. Po, është shumë e vërtet kjo. Në fytë dhe djegjet madhe. Janë dhe disa simptomat të tjera, më pas që mund tjetë një kol Kole thate, cila ka të bëjmë e refluksin, apo jo? Po, një pies e simptomave hasen më shpesht e këpacientët, si kundër është ajo që ju vëshpiguat, ndjegja pas këtë drasë së krarorit, është shpeshen nga të rohet edhe me dhimjet e gjoksit, nga të rohet me patologjit e zemrës, kanë shien e hidur në gojë, është e vërtet këta pacientë, si pasoj aciditetit, i cili vjenë në rrugët e si për me të ushimit, ata ndjenjë të shien e hidur në gojë, por ama nuk janë të pak të rastet, kur pacientës vinë dhe ankojnë për një kohë, e cila ka persistuar për muajt të tërë, shpesherë kanë shkuar dhe kanë bërë shumë konsulta, dhe në fakt shkaku i gjithë kësaj kole që duat afeksoj kërësisht të shkoll e mëngjesit pasi gjithë sekrecione gastrike kanë kaluar në rrugët e frimarjes gjatë kohës që pacienti është i shtrirë dhe në mëngjes a i tenton të nëzirë këto sekrecione nga rrugët e frimarjes tenton të i pastroj këto rrugët e frimarjes dhe kjo është arsua pësa ta bëjnë kolë që shpesher gjelet e pa diagnostikuar dhe i sa pacientet egzaminohen nga gastropatologu dhe i vendon se diagnoza e refluksit. Shpesher në ndodhë që pacientet të vi me njëri e zëri, ata unë basin nga kemi pa të raste kur pacienti e ka humë për zërin dhe në këto raste, një ndëshka që të e kësaj ankese është edhe refluksi gastrozofagal. Dua të theksoj që refluksi gastrozofagal nuk ndodhë vetëm të këtë rriturit, në fakt ajo është një patologi që prek edhe moshat e diatrike. Pa tjetër, flasim për moshat e vogla të cilat janë bipesh. Feshojnë bisht 10 kg, 60 kg dhe bipesha të kryon refluks. Gjithashtu dishë edhe gratë shtatë zana gjatë për ju dhe së shtatë zanis kanë refluks të theksuar dhe i në mbarimin e shtatë zanis, por e si arrojmë së bashku përsa i përket këtyre dy pikave. Përsa i përket moshave pediatrike të cilët obeziteti në fakt është një ndër ato shkaqe që e favorizon e favorizon refluksin nga srezofagjal dhe aqë më te për në moshat pediatrike refluksi si pazoj rritje së presionit abdominal nga obeziteti abdominal në këto raste rikëthimi i lëngjeve gastrike për në ezofak është shumë e shprehur dhe shumë e evidente 
uh, obeziteti në fakt është bërë një patologi e kovet fundit, si pasoj e keqë ushqyërës që ndohë si tek fmijit e vejgjel, ashtu uh, edhe tek uh, mosha e adolescentve. Mm -hmm. uh, kjo është arsua pëse neve rekomandojmë një dietë të, të ekulibruar dhe një ndër mënyrat e trajtimit të refluxit gastrosofagal është edhe rënja në pesh mm -hmm. në pacientët me uh, obezitet. Do të pasurem në këtë moment dhe kam një video me ndimën e regjis e dua në këtë momente, sepse kemi një refluks në stomak. E largojme nga tema, hidhemi të ekë video në këtë momente dhe e shpegojme doktoreshën se qëfar ndodhë. A i momenti kur lëngjet e stomakut, kthehen doktoresha. Êshtë... Atër këtu në, po... në video, nëse me lejon, pjesaj që është me një rost të lehtë është ezofagu, mm -hmm. është tubi që bashkon gojen me stomakun dhe që ka si funksion vetëm të përcili shukën ushimore, ndërsa sfinkteri që u tregua është sfinkteri i poshtëm i ezofagu që normalisht duhet jetin bëllur mm -hmm. dhe hapet vetëm kur kalon shuka ushimore. Kjo është gjia në, normale në situatat, a normale kë, kë sfinkter nuk është i mbyllur në situatën e refluxit gas ezofegal, mm -hmm. por është i ngelet i hapur mm -hmm. dhe një pies, e, kjo është normalia, kur po. duhet jetë i mbyllur, dhe në këtë rast edhe pse neve kemi ngrën ushimi nuk këthehet në ezofag, mm -hmm. kurse rasti i patologjis, pra që kemi uh, humbje në tonif tonifikimit, është kjo situata që po të regohet tani, ku pjesë e ushimit këthehet në ezofag. Pra, kjo është, ezofag. kjo është situata ku kriohet? Kjo është në refluxin gastroezofagal. Kjo është situata që ndodhë tek ata pacient që vuajnë nga refluxi gastroezofagal, mm -hmm. basi u shehen ata rikthehet një pjesë e lëngut gastrik që është acit, mm -hmm. rikthehet në pjesën e poshtme të ezofagut mm -hmm. dhe ajo i e, e, e djeg i jep një skuqe pjesës e poshtme të ezofagut dhe kjo përjetohet si djegje mbas drasës e krarori tek tek pacientët. Mhm. Mm e shohim dhe në këtë momente mënyrën se si Kjo është mënyra se si shkaktohet kjo. Në rastet, në situatën këtu, shkaktar është uh, humbja e tonifikimit të sfinkterit të poshtën të ezofagu. Mm -hmm. Sigurisht që nuk është vetë në kësi shkaktar në këtë, në këtë patologi. është edhe hernia i atale që po e shohim po. tani. Kjo është hernia i atale, pra ku një pjesë e stomakut rëshqet në hapsirën e ezofagut, mm -hmm. në hapsirën të rakale, dhe në këtë moment kjo favorizohen që përmbajtë e stomakut të, të shkoj në, në, në ezofag dhe të japi klinikën që ne dhe e shpjeguan pak më lartë. Me gjitha të, kjo është, mund të themi që është një sëmundje? Po, Apo janë një shqenja, ajo është shqenja sëmundje? Një sëmundje në kuptimin e, që kjo dëmtim anatomik mm -hmm. i një të tretë së poshtë me të ezofagut, do të pasohet më vonë me ndjenjën e urtit, por nuk ngellet vetëm me kaqë historia, sepse Uh, pacientët të cilët vojnë nga refluxi gastroezofagal janë të riskuar më shumë se pjesa tjetër e populatës për të bërë ulqërat ezofagut, mm -hmm. si pasoj këtë aciditeti, për të bërë hemoragjin nga këto ulqërat ezofagut, për të bërë ezofagitin e barret, mm -hmm. e mere emrin të tjilë si pas emrit autorit, dhe kjo ezofagit i barret është një situatë prekanceroze, dhe këta pacient janë të priru në rastet e theksoj në rastet e pamjekuara. E theksoj në rastet e pamjekuara janë të prirur të bëjnë uh, adenokarcinomra pra kancerin e ezofagut uh -huh. dhe kjo është arsua pse uh, duhet të regojt kujdes në ndjekje dhe në trajtimin e, e këtyre pacientve. Simptoma që përlejmërojmë për aciditet të lartë në stomak. Dhimje të gjoksit, dhimje pas vaktit, shie hidhur në goj, zëjnë gjirur, dhimje fyti, kol dhe vështërsi në gëltitja. Janë disa nga simptoma, disa nga shenja që prelejmërojmë që kemi të bëjmë me një refluks. Gjithashtu, shpesh herë pacientët drejtohen edhe tek stomatologu, kur kanë arom të keshë në gojën e tyre dhe ndoshta nga trojnë dhe shënja dhe më pasër i këthejnës tek mjeku, një ndër ankesat e pacientve ta në fakt është edhe kjo që um, shpeshera ta referohen të kënej nga stomatologët pasi mm. takimi i parë për ta për erën e keqe të gojës është stomatologu. Uh, dhe dhe tek kolla të... mund tjetë prap një shojnë dhe, që tek mund tjetë ngatruar. Dhe stomatologu i sqaron në fakt mm. pasi ka përjashtuar dhe patologjit e veta e sqaron që një ndër shkaqet e erës e keqe të gojës është refluksi. E theksoj këtë edhe pa pasur djegjen retrosternari, mm -hmm. pa djegjen bas drasës krarorit. Jo gjithmonë klinika është tipike, kështu si të shneve e shpiguam, ka rastu kur pacienti parëqitë vetëm e kol, mm -hmm. dhe nuk ka ankesa të tjera, dhe kjo kol është nga refluksi gastroezofagal. Ka rastu të tjera kur pacienti parëqitën vetëm me dhimbje fyti dhe bëjnë skuqe të fytit në mënyrë të përsëritur dhe të shpesht, mm -hmm. edhe pas kurave të gjata të antibiotikve që ata marrin nuk gjejnë për mirësin, atër uh, unë ju rekomandoj që duhet të marrin në konsiderat dhe refluksin 
sepse mund të jetë një ndër shkaqet e, e këtyra ankesave të pacientve. E kuptuam. Për gjitha ta, të cilët janë duke në ndjekur dhe ka një pyetje, një paqarësi, dëshërojnë konsultohen, nëse kanë këto simptoma, nëse kanë këto shenja, nëse vuaj nga refluksi dhe mënyrën, për të mësuar mënyrën se si duhet kuruar, sepse është janë këto simptoma, kurohen. Edhe nuk mund të quajmë së mundje sa së shenja të, të disa simptomave të, të kësaj, të këti refluksi. Ne më presim telefonatën e pare cila ka koqë në apret në linje e falenderojmë për këtë, për shëndetemi dhe uh, marim vesh me njerë të cila është pyetja e ti apo e saj. Për shëndetje dhe mirë se erdhët në studio. Për shëndetje. Knajësi do të kemë në studio? E, jam një pacient nga dursi. Po? E, vuj prej vitesh e, nga refluksi. Mm -hmm. e, jam kurua disa herë. Po? Sa u bërë disa vizita. Po? E, jam kurua me pantaprazol. Mm -hmm. e, Gjerman 20. Edhe një kohësisht jam mëra një tal disa rase. Po? Dhe kam përdor gasta dhejti. Mirë po për një farë për uve, me fjallë i muj, dy muj, tre muj, edhe e, jam i kuruar. Po. Në përsëritet herë pas herë. Të është përsëritet. Të di, si duhet të kurohen? Do të konsultuami me një herë me doktore shën tonë. Po, po shëndetjen, është e vërtet dhe besoj pacienti se këto simptoma përsërite në fakt. Mm -hmm. Trajtimi me pantoprazol është një mënyrë shumë e mirë, është një mënyrë e zgjedhur për trajtimin e refluxit gastrozofagal. Unë e tha është në trajtimin e refluxit në fakt, dhe dua të theksoj, këto janë dy shtyla bazë, si trajtim medikal, por është edhe uh, dietik, që mm -hmm. do të se pacienti duhet kujdeset për dietën e ti dhe disa nga këshillat e mija në lidhe me dietën, në shëta duhet të ampak dhe shpesh besherë në dit, duhet të shpankin kafen, alkolin, duhanin, pjet gazoze, duhet të flenë me dyja stëk në dark, duhet të flenë mm -hmm. tre orë pasi kanë ngrënë ushim jo më parë, nuk duhet të shtërien më parë, dhe uh, duhet të rrisë në aktivitetin fizik dhe në rrasë janë bipesh duhet të ullin peshën për të cilat vlen edhe për pacientin aktualisht që dua tja, tja rekomendoj. Sigurisht që trajtimi i refluksit është varion nga 8 javë minimumi, por kemi pacient dhe cilët vazhdojnë për vite dhe vite të tëra që marrin trajtimin, si që është prenuesit dhe pompës protonike, ku një ndërktash dhe pantoprazoli që ka përdoru zotria, uh -huh. mund të përdojnë antacidet, si që mund tjetë dhe um, emri që më tha zotria, ku dhe në grupin e antacideve, përdoret edhe motiliumi që është një prokinetik pra që rritë peristaltikën e stomakut në mënyrë të tilë që të bëjë një zbrazje sa më të hershme të stomakut dhe në këtë mënyrë të mos i kryojmë kushtet um, për majtës e stomakut për të kësujar në ezofag. Uh -huh. Por, uh, duat i themë sotris që mund të përsëri dhe të përsëri, um, uh, kjo, kjo është një dëmtim anatomik edhe si pasoj ne do të kemë njërë pasere përsëri dhe të klinikës, pra ndaj këta pacient bahen në, në, në ndikjet të regut nga uh -huh. gasë repatologu në mënyrë të tilë që periudat um, e vuajtjes nga këto simptomat janë sa më, sa më të pakta. Mirë, shpresoj, zotri, që kemi ardhur në ndime të qita këto këshila që doktor Resha jon, jo për solin në këto momente, është e rëndësishme djeta ushimore dhe mos përderimi shumë. ushimeve shumë përmbajnë aciditet, doktor Resha, në këto rast? është shumë e rëndësishme djeta ushimore. Uh, janë, unë thash, janë uh, pëthueset të barabarta si trajtimi medikal është tu edhe trajtimi dietik. Këta pacient duhet pa tjetër që të futin vetën e tyre në një djet, në mënyrë të ti që të në... shmangin ato uh, ushimet të cilat e agravojnë situatën. E, e... Në rrasën ne, kemi një djet të mirë ushimore dhe aktivitet fizik, a ka mundësi përsëritje e kyre flus? Tek ne? Uh, ajo, mundësia ri përsëritjes minimizohet. Mm -hmm. Minimizohet në maksimum. Unë nuk mund të them se ajo nuk do përsëritet më, sepse ashtu si kundër e theksoj ishë një dëmtim anatomik dhe si mm -hmm. til mund të përsëritet. Por, kjo uh, e zgjatë sa më shumë kohën pa simptoma dhe pa ankesa të, të pacientve. Do kalojmë me njerë të gjithë të telefonat, e cila është në linjë për shëndetja. Për shëndetja. Mirë se erdhët në studio, zonjë. Palemdejti, jam një të nga shkodra. Mm -hmm, Kënajësit të kemi dhe, në studio. Po, po kam, kam një, një problem. Nga këto që pash në ekran, kam aromën e keqët të goj, mm -hmm. e, edhe këtu në fytë, Kam vështirësi do fitjet, mm -hmm. po këtu në, ku bashkohet 
ku me thanë ty, qafa me, me, me pytin, aty oh. kam, kam një entje. Edhe kam shku të mjekja, edhe më ka thanë që duesh me përdor o mezë. Mm-hmm. Për një kohë të gjatë, edhe këtë, këto ushime duhet me pas ku i des me... Këto, që këshiloj doktore isha? Gjitha ushimore. Kam kohë, po, kam kohë që e, e aplikoj, po nuk kam as një loj rezultat. Nuk keni pasur rezultat. Do, ja. doktore isha? Si që kanë dodhur uh, zonjës? Êshtë, është e vërtet, mund të ndodhë. Mua me intereson të di uh, në rase zonja e ka kryer gastroskopin, uh, pra sondën e stomakut. Jo, mm-hmm. jo. Ja, ja, dhe ja. një konsultën e orë lës, autorinur në laringologut, në mënyrë të tjetë që të shofim pjesën e fytit, pjesën e sipërme të fytit, mm-hmm. por unë doja rekomandoja që të kryen të gastroskopin, në mënyrë të tjetë që të përcaktojmë shkallën e, e rëndësis dhe të gravitetit që ka kjo reflux, dhe më pas të përcaktojt një skeme qartë, se sa qa doze duhet të përdori qoftë me omes, që është omeprazoli në fakt, apo dhe me e, medikamente më të reja, se sa omeprazoli, në të kësaj familje, por kjo do përcaktojt pasi të shijet me sy mukoza e, e zofagut, inflamacioni, në rrasë e ka inflamacion dhe së qa shkalle ka refluksi gastrozofagut, që që do t'i rekomandoja zonjës Duhet pa tjetër, ta bëj këto egzaminim, në mënyrë të tjilë për të marrë vesh? Në mënyrë të tjilë për t'i përcaktuar një skem të qartë, mjekimit dhe të ndjekjes në, në vazhdimësi. Zonjë, të kemi në linjë? Shumë falem derit. Falem derit juve për telefonatë. Falem si mirë. Falem derit. Për gjitha ta të cilët janë duke në ndjekur në këtë momente, tek shqiptarja pikoa. Mund në dërgoni mesajët tuaja, ne do t'i lezojmë pa tjetër, gjithashtu dhe për ju të cilët nuk arini për të zënë linjen në këndina ekspertit, mund në shkruani edhe tek Facebooku këndi ekspertit, report televizion dhe pa tjetër, të gjitha pyetje tuaja do t'i lezohen në studion tonë. Ne do të jemi duke parë në këtë momente një foto e cila të regonë që ka djegje, skuqe, Kjo foto është shumë kuptim plot në fakt, uh-huh. sepse të regon se si përjetojnë pacientët tanë me refluks gastrozofagal në zonën pas drasës e krarorit, në, në gjuhën më populore, ajo duket e skushur, e, në fakt ata përjetojnë djekje në mënyrë tipike, dhe kjo e djekje është, është paracitur aty me pjesën e skuqes. Me vërte, uh-huh. e zofagu në fakt është i skushur, kur ne e shofi me endoskopi, dhe skuqe e zofagu të përjetojnë me një djekje që është një djekje e bezdisur, e vazhdushme, dhe i që u aprish cilësin e jetës pacientëve. Uh-huh. Dhe nuk bëj një jetë? E, nuk, të mirë, shtë që i nervozon mos... në fakt, i nervozon sepse janë vazhdemishme atë ndjenë e djegjes nuk mund të, të hanë, nuk mund të ushehen i bezdis si dhe mos dy orë mas ushimit, është akoma me bezdisur mm-hmm. ndjenja, e, e kjo gjej kufizon pak të të nërësha është stresi a është stresi një ndër shkashet, shkaktorët a, stresi është një ndër faktorët a, favorizues mm. të refluxit gasës o fegalë uh, në pacientet të cilët e ka një, një patologi të sinteri të poshtëm në situata stresante, ata shpesher që kulibrohen uh-huh. dhe edhe m- shpesher në ndodhë që uh, dominohen me vështirësi edhe me terapi afat gjata uh-huh. dhe kjo është një ndërgjëra që uh, neve mundohemi të i këshilën pacientet që të, të shmangi në maksimum stresin e panevojshëm uh, në mënyrë të tjilë që të shtyet koha e filimit të, të terapive për sa i përket stresit. Por në fakt, stresi dhe akumulimi i ti janë një ndër në shkacet, një ndër faktorët favorizues të, edhe të dështimit të terapis her pas ere. Uh-huh. Dhe pëse ne e filim terapim për refluksin, shpesher aja mund të dështoj në situata Qëfar stresante. Uh, stresin, që në fakt, një pacient të shduke marrë një kimi. Në fakt, uh-huh. trati gastrointestinal është shumë i nervëzuar, është uh-huh. një ndër um, organet më të nervëzuara dhe pikërisht kjo nervëzim bënë që të kemi her pasere edhe të shregullim të peristaltikës gastrointestinal, ashtu si kur kemi dhe të shregullim të formimit të acidit klorhidrik, pra mund të formohet më shumë acidit klorhidrik në, të, uh-huh. në situata stresante. Uh, situata stresante manifestohen me vazokonstruksion, me... me angushtimin e në vetë gjaku, dhe kjo uh-huh. nga anë e saj e vështirëson për mirësimi dhe e vështirëson shërimin e mukozës së ezofago dhe dhe stomago. Dhe këto janë mënyret se si ndikon për keq stresin në, në refluksin gasur ezofagal. Mirë, do kalojmë të kënjë tjetër telefonat në këtë momente, të kënjë tjetër pyetje. Për shëndetje telefonata. Për shëndetje. 
Aleo për shumë. Mirë se erdhët... Mirë se erdhët në studio, zotri? Jam një pasion nga Tirana. Po? Gjesha të për... Se atërohet lëringu, ma të rohet lëringu në një për e urë për e dy të remuljora këshu për shemë, edhe si kur ka një marinit që e mjërë gjatje, për të e kalon, ma së bitë dhe të shkalon, ose ma së bitë dhe të shkalon. Kam një përjetje për ju, zotri, për para se ti drejtohem, më doktore, a keni bërë ndo një vizit të këmjeku për... Jo kur, jo kur. As njerë. Doktore, shamë. Pa tjeder, konsultën e parë të të bëjmë dritë për zretin nga këndi ekspertit. Shushë që, doktoresha na uzonë se qëfar ju duhet të bëni për këtë rrasë. Për shëndeti, më besa e dë gjova, zotëria kishtë e problemi në një laringu, një skuqet laringu të dhe një problem të një laringiti. Laringiti në fakt është një ndërpasoja të refluksit, por jo, laringiti nuk ka vetëm si shkak refluksin. Mund të ketë një alergjit të mundshme, dhe më tënë, fenomenet e laringitit, shka që laringitit janë nga më të ndryshmet, por një ndërkëto është dhe refluksi. Para prakisht, unë do t'i rekomenduaj që të konsultojsh me doktorin e otorin o laringolog, dhe në rast se a i dushon se këtu kemi të bëjmë me një refluks, atër do t'ishte me vënd që të zotrin të egzaminonin dhe të filonim një tretim për refluksi në mënyrë të tjilë që edhe në ato pak ditë sa i ndodhë, laringitit të mos ndodhë të shmanget kjo gjetje. A duhet pa tjetër të i drejtë, kur duhet të i drejtojmë i mjeku dhe në rrasë se kemi këto simptoma, marim shkak nga telefonata që ta ka një kryu shumë të gjatë kohore, i ri për sëritet dhe nuk ka, nuk është drejtuar asë njerë të këmjeku. Duhet a lëmë vedon pas dore? A duhet i lëmë këto shenja? A se kalon, kalon dhe nuk ka zje? Kjo është një ndër diskutimet që bëhet edhe me pacient, po edhe në midis mjekve. Ajo që ka duhet të jemi të kujdesh Pacientet, edhe pse mund mos kene akses për të drejtuar të mjeku specialist, gastropatolog, që se si ata mund të drejtojen pa tjetër të mjeku i përgjithshëm. Për që arsu e thëmë, nuk mund të neglizhohen, ashtu si këndër të zotrije, një laringit që unë indothe për disa kohë dhe për disa muaj, edhe pse e qëtësohe mas disa muaj, neve na intereson të dim se kush është kë shkaku që zotria ka bërë laringit. Dhe për këta arsye nuk mendoj se duhet të nëgrizhojnë ankesat e cila, ose bezdisja që mund t'jap jera e ke që e gojë. Shpesher pacientët të thonë që po mund t'a justifikojnë me situata nga më të ndryshme. Pavarësisht se pacienti ka si ankes vetë merë në keqet e gojës, refluksi nga në ati vazhdojnë t'a bëj dëmtimi në mukozën e zofago. Dhe kjo është arsye pëse në ankesat e tila si që është djegja retro-sternale, pra pas drasës krarorit. Gromësirat e shpeshta, ndjenja e gojës e hidhët në mëngjes ose mbytja gjatnatë skolla, nuk duhet të neglizhon, por duhet të paracitin të kmiku specialist në mënyrë të tilë që të përcaktoj të kapet në kohë diagnoza dhe të filoj trajtimin në kohë. Në mënyrë të tilë që të parandalojmë komplikacionet e më vonshme. Një refluks, a mund të dërgoj të kë një ullqër e mund shme në stomak? Refluksi, dëmtimin e vetë refluksi jep në ezofag, por a i mund të japi dëmtimet e mukozës e ezofagu, mund të shkojnë dheri në ullqërat të ezofagut, dhe kjo nuk ka të bëjë me ullqërat e ezofagut, ka të bëjë vetë me ullqërat e ezofagut, të cilat mund të manifestohen të ashtë edhe me emoragji, ka së rointestinale, si pasoj e thelësis të plagës e ullqërës. Sigurisht që këtu e raste të rënda dhe raste të keqë trajtuara ose të pamjekuara gjithë gjithë kohës, të cilat degenerojnë deri në këto nivele të mukozës, pra deri sa formojt një ullë që rezë o fagut. Përshëndetimi me njerë me telefonatën, përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Zotri mirë se erdhët në studio. Po, një pyjtë për doktoreshën. Pa tjetër, cila është ajo? Kam rrët 15 muaj që... Kam e përruar, kam e kështë tomakën. Edhe nuk kam shumë probleme me të ngrënë të mëshimë, vetëm me kam probleme me ujnë, nuk mund të pi ujë fare, më bje shumë rëndë. Në qajrat e këtë lëngje tjera i pi, pra në ushëm kurse ujnë nuk e pi. Në një kohë që i mikë e më kolloge, më kërë qëllonë që të pi sa më shumë ujë, është e pa mundur. Me gjithë sa mundur, është e nuk ma pranë fare, më bje shumë keqë. Mund të shpukojtë do Për shëndetje, ajo që dua unë të them është uj edhe në sasi të vogla nuk e supertoni, pra nuk e duroni do të kure pini në porcionet të vogla, sepse dëgjova zotërin që tha që është heqër stomaku. Dhe në momenti kur kemi një 
kirurgi madhore të tjesi që shheqe e stomaku, sigurisht nuk mund të përdorim sasin e gotës normale të ujës, si që mund të përdorim në dhe njerëzit të cilët nuk e kemi heqë stomakun. Pra në këto situata, është këtë të rekomendoj pacientit, është që të përdori sasira të vogla, po të shpeshta të ujët. Në rast se pacienti nuk e bezis shia e ujët, kjo është një tjetër gjë, sepse neve rekomendojmë që të marim lëngje dhe kjo nuk do të thotë specifikisht vetëm uj. Në rase pacientit i jep shie të bëjë një qaj kamomili, atër mund të përdori qajnë e kamomilit. Por, thjesht, mendoj dhe dyshoj se në këtë situatë kemi të bëjë më shumë me fraksionimi, pra me duhet të përdori ujnë me porcionet të vogla, jo të përdoret një gotë e plot me një herë, sepse zotria nuk e ka, nuk e ka stomakun dhe kjo gjë e pengon. E kuptuam. Mirë, shpresoj që të të jeni sjeruar zotri dhe të veproni ashtu si që doktoresha ju sugjëron dhe ju kushilon. Të shkuara nga... Ju rëmë të shkuara pa tjetër, dhe të elëm të kënjë tjetër pyetje, të kënjë tjetër telefonat në këtë momente, për shëndetimi me njerë. Për shëndetje telefonata. Alo. Për shëndetje? Për shëndetje? Për shëndetje? Unë ju falenderoj që një duke në ndjekur, ju lutem e ullim zërë në televizorit, më të gjoni vetëm në përmjet telefonit, ju falenderojmë. Alo, alo. Ju lutem, për shëndetje zonjë mirë se erdhët në studio, ju lutem e ullim zërë në televizorit në këtë momentë. Më të gjoni, po, më të gjoni vetëm në përmjet telefonit, në mënyrë të tjilë të kemi një komunikim të qartë në studio, të duhet e dhja të cilë është pëjtja juaj për doktoreshon. Ju të gjua, po, po, më tha që ishte operuar nga zemra? Nga operuar djali nga zemra dhe do të di nëse ka ndo një rezik në momentin që e fëmija rritet, apo jo, kjo ishte pyetja. Po, ka të mund që e kam aperu djalin. E kuptoj, e kuptoj të shkuar djali. E kam pasi di në zemë, po, edhe tash nuk ko fëkur i po të blevit. Po, po, dhe të me di gjatë rritjes për shamu gjatë, ko të... Ju rojmë shëndet djalit dhe në të konsultuam me doktoreshën që kemi në studio. Për para se të flasë për një rast të tjilë që ka të bëjmë me zemrën, sigurisht zonja e di që kë pacient di që nga kardiopediatri dhe kardiokirurgo pediatr, është të rëndësishme që në situatë të tjilë akur është bërë një intervent, për para se të flitet, duhet të shihen diagnoza e sakt dhe ndërhyrja që është bërë për të parë në rase do të ketë pasoja më vona për jo. Në rase është vetë ma e diagnoz që përmëndizojnë një që ishte vrima në zemër me sa në kuptova. Unë mendoj se nuk do ketë probleme në vazhdim. Pesoj se i do rritet një fëmi shëndetëshëm edhe kështu i uroj. Mirë, e përshëndesim telefonuesen, e falendrojmë për telefonatën për pyetjen që nga dretojnë në studio dhe pse sot ne flasim për refluksin, refluksi cili shpesher nga ndodhë të gjithve të kemi refluks. Simptomat janë të ndryshme, mund të kemi simptoma ma në të një kolle, kolle thadë gjithmonë, një kolle njomë. Bëhet fjalë për një kolle që është kryesisht në mëngjes dhe i që është një kolle thadë. E kolle thadë. Flasim për refluksin, refluksin cili shpesher në ndohë të gjithve të kemi, por se si është dhe në qëfar fazë është dhe a duhet të marim një kim, ne po e diskutojmë në studio me doktoreshon, unë po diskutoja dhe për disa simptomat të tjera dhe pika jo në dobët për të gjithë ne besoj, të gjithë ne i duham më mërësirat, ham më mërësira shumë, qokoladet i kemi fiksim, duhet i eliminojmë të mbëllësira, doktoresha, në mendin që kemi refluks? Fatë kësisht, po. Fatë kësisht, duhet të eliminojmë, pra janë një grup ushimesh, të silat neve u rekomendojnë pacientve të eliminojnë. Në këtë grup futet edhe qokolata, edhe kafja. Po për gjitha të patë cilët nuk zhojnë do të pa kafe, duhet të eliminuar. Kafja duhet eliminuar, sepse ajo bën vetë kafja, kafeina jep një relaksim që i temi në një zgjerim të sfinterit të poshtë të tezofagut, a i është aktualisht i zgjeruar dhe zgjerimi akoma më te për i ti do të ishton të ankesa dhe simptomat. Kështu që do të rekomanduja këture pacientve që të mund të ta ullë të jenë sa më shumë sasin e kafes që përdojnë një gjatë ditës 
në mënyrë të tilë që të shmang të ankesat e më vonqme. Ashtu si kunder ishte edhe edhe qokolata. Nuk janë vetëm këto dyja në fakt, sepse ka dhe ushimet e tjera dhe silat neve, u rekomandojmë që të shmangin në maksimum, si që janë agrumet, si që është portokalli, mandarina apo qitro, të cilat nga anë e tyre japin një loj acarimi të simptomave të pacientve. Gjithashtu edhe duhani, pyrja duhani dhe konsumimi alkoholit. Përse i përket duhanit, alkoholit dhe pjeve gazoze, të treja këto u rekomendojnë pacientve të shmangin, sepse ato favorizojnë refluksin, por përvesi favorizojnë refluksin, ato nuk lejon shërimin e inflamacionit dhe infekcionit një të tretës të poshtme të gjithë e zofagut. Për këta arsye, përsa i përket pjeve gazoze, gazi i tyre jep një hapje dhe rrit presionin e stomaku dhe si pasoj, për forca jep një lëj zgjerimi të sinterit të poshtëm të zofagu dhe i agravon ankesat, ankesat e pacientve. Si diagnostifikohet refluksi, doktor e shak? Refluksi gazë e zofagal në momentin e parë dushohet nga klinika e pacientit, dhe masin e dyshon nga klinika në atakon për të avërtetuar këtë dyshin të toni dhe për të ndarë shkallën e refluksit. Janë disa metoda, më kërësore janë dërkëto është gastroskopia, ta endoskopia e si për me gjithemi, në gjuhon e popullit thua si sonda gastrike. Ajo na jep mundësin që të shofim mukozën, sa edhe më të orësh ajo, të kushë shkaku i refluksit, dhe në rastet kur ka një dyshim më tepër se sa ka që një nga e punësin e marri së biopsis. Nuk është e vetë mja kjo, ka edhe mënyrat e tjera. Diagnostikimi në kohët më herët, në vitet më vërpara, është përdorur skopia me barium ose me gastrografin për të përcaktuar shkallën e refluksit në një pozicioni trend e lëmburg, por nuk është vetëm kjo, sepse pH-ometria është një ndër mënyrat në manometria e sfinkterit të poshtëm të zofagut, janë dy mënyrat e tjera, të cilat pH-ometria e para ka të bëjmë me matjen e pH-it në një të tretën e zofagut, dhe në rase kjo pH del acit, që bëhet matja për 24 orë, duke vendosur një tup në një të tretën e zofagut, në rase kjo pH është acit, atër në themi që kemi të bëjmë një refluks. Ka nga një përjetje tjetër, për gjitha ta të cilët, për gjitha femrat, zagonisht dhe vajzat e reja, të cilat mbajnë djetë. Jo, mbajnë djetë, si pas mënyrës të tyre. A e shkakton kjo refluks dhe dëntim të stomakut? Këtë problem e hasim kërësisht e mosha e adolescentës, edhe të adolescentës e vonë. Shpesher, vajzat mbajnë djeta të pa kontroluara, djeta shpesher drastike, të cilat japin një dëmtim të mukozës qoftë të stomakut, por japin dhe një disbalancim të prodhimit acidit kloridrik dhe si pasoj edhe mund të shkaktojnë edhe simptomat njashme me simptomat e refluksit. Kjo është arsua pëse shpesher kësaj grup moshe neve i referohem i duke thënë që në rrasë se do duan të mbajnë djetë, a e do e tjetë një djetë e kontroluar nga mje djetolog, pasi provat shpesher që bëjnë kjo mosh me shëndetin e tyre janë me pasoja të rënda më vonë. Do kalojmë të e kënjë telefonatë në këtë momente të e kënjë tjetër pyetje për shëndetje telefonata. Alo, për shëndetje, për shëndetje nga Mola Katra. Këna e si të u kemë në studio. Për shëndetje, së si gazetare, për shëndetje e doktoresës. Për shëndetje. Falim derit. Këtë që një pyetje për doktoresës, të zlutim shumë, dhe së pyetje e doktoresën, ka më zi. Pa tjetër, cila është pyetje ju e zutre? Doktores, kam grua në gjashet e pesë vjeqe, i kufër goja uj, i mbushet goja me uj, edhe kote fundit po i kënë folja, nuk të shqiptoj e lafet. Si mund të me projtë e qëri mi në që mi e këzi mund të qoj? Për shëndetje, unë fatë kisha një pyetje për zëtërin, ajo nuk është aftë të flasi, nuk artikulon do të fjalet, apo ishë në gjirur zëri, sepse janë dy nocione komplet të ndryshme. Në rrasë e zonja ka humë për zërin. E pyesim që të marim për gjyqet, a bëjmë formë bashkë bisedimi, zotri të kemi në linjë? Po. Po. Ka dy pyetje, doktoresha për ju, i dëgjuat, apo i përsërisim? Po, e pjolla, ka kote fundit, ka ta. Ka kote fundit. Jo, ajo që duat të pyes është që zonja nuk i artikulon do të fjale, pra nuk e thot do të fjale, apo ishë në gjyrur zëri. Në pregurit, po nuk artikulon do të fjale, ti e shtrashu, si kur e shtrashu gjua. Aha, e kuptoj. E para në rrasë se ka një 
humbje të artikulimit të fjales, uh -huh. që do të se kemi të bëjmë me humbje në muskujve të kësaj zone, që marim pjesë në artikulim dhe në të folur, dhe pa tjetër që duhet a shof uh, një mjek, kryesisht mjekët neurolog, të cilët me eren me këtë nozologi. Fakti që thot, zotëria e që i mbushet goja me lëngë, sigurisht e është një ndër uh, shenja që neve përmëndë, një ndër ankesat që neve përmëndë, uh -huh. uh, dhe uh, do të shofim edhe në këtë drejtim, por para se gjithash në situatat e pacientve që janë nga refluksi, uh, më shumë kemi në gjyri e në zëri, në gjyri e në zëri dhe humë pjene në zëri dhe nga delë, se sa kemi vështirësi në të folur. Vështirësia në të folur nuk kërë se shkaktohet nga refluksi. Kështë që ne duhet përjashtëm të zonja, uh -huh. një patologi më serioze dhe më uh, të rëndësishme, si që janë patologi neurologike që mund të shkaktohet të, dhe më pas do të, do të fokusohemi të refluksi gasrozofagal. Shpresoj që zotria të jetë sjeruar, dhe gjithashtu dhe zonja, dhe vëproni ashtu si shë doktoresha jo një uzon, ti bëni këto uh, vizitat e kmje ku juaj i familjes, dhe më pas të, të arim të kuptojmë se me qëfar kemi të bëjmë, me një refluxë mundshum, apo me një, me një uh, patologi tjetër. Me një patologi tjetër. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio. Përshëndetje. Dhe të dhja ka pavzimi. Edhe njerë ju lutem? Telefonata është lërguar, ndërkohë duhemi prejtsëm të tjera telefonata në numrin tonë të telefonit 024 400 200 për të gjitha ta të cilës ka një pyetje dhe vuajnë nga refluksi. Zotri Mirse e në studio. Po, po. Ju rrëtëm pyetje e juaj dhe nga cili qytetë në telefononi. Unë nga Kamza, Kamza. Nga Kamza. Cila është pyetje e juaj për refluksi? Pyetje është për... E do fa, ku nuk ka marë një kodë me omeprazol, uh -huh. se kam djegje unë dhe këshu ka njërë dhe edhe helmin. Uh -huh. pa. Sa si mund dhe prej, omeprazol e si damë shumë ato, se kam gjithë stabilitet dhe më dhenë. A e keni marë me recetë mjeku, apo e keni marë me... Pa, kam marë, kam pyjtë... Keni pyjtë? Edhe... Ka... Po, kam pyjtë edhe unë, kam gjithë stabilitet e pi njërë... Keni ndje për mirësime. E kuptua. E kuptua. Keni ndje për mirësime, po thoja. Zotri? Po. Atër. Telefonata, uh, duke të rëndë, po. Po, duha të asqeroj këtë uh -huh. pjesë. Uh, Ome prazoli është uh, në, fut, në grupin e, e, e medikamenteve të përzjedra për të trajtuar refluxin gas rezofagal. Zotëria me shumë mundësi vuan nga refluxin gas rezofagal dhe thot që është i përmjërsuar. Uh -huh. uh, mënyrën e përdorimi një ditë po, një ditë jo... Um, Nuk di se sa t'jam bështes, sepse neve kem, është një skem e që duhet përsaktojmë nga gastropatologu se si duhet të trajtoj, dhe ajo skem është që um, pacienti të t'javë duhet të marrë në mënyrë të pandërprerë këtë trajtim, uh -huh. edhe në bas të t'javë është në varësit të klinikës i ule doza pacientit, por që meret për dit, dhe më vonë uh, pacienti ndiqet, por um, skema të veçanta që përdore nga vetë pacientët uh -huh. për ta heqër disa dit, për ta filluar disa dit, mba se do ishte mishë që të konsultoheshin dhe të examinoheshin deri në fund, se uh, deri në të nivel është kërë reflux dhe me qëfar dozet duhet të trajtoj. Më shumë e nëndësishme të përcaktoj se me qëfar dozet dhe me skos gjatjen. Dhe me kimi. Kjo varet shumë edhe nga një kimi, do varet shumë edhe nga djeta që në mba e zotria, sepse uh, ndo njëherë në mund t'japi me kimi me dozet larta, po prishet djeta dhe pasaj këti me kimi bje efekti. I bje efekti. Do e jemi shumë të kujdeshëm. Për gjitha ta të cilët të vuajnë nga refluksi dhe kanë dëshirë të kursultohen me doktoreshën tonë të ftuar në studio, me zonjën shehu, ju mund të telefononi në numërin tonë të telefonit, cili është afishuar të gjithë kohës poshtë e kranit tonë, edhe në më presi më pyetje tuaja. Gjithashtu një përshëndet e shkom për gjitha ta të cilët në ndjekin në tekë shqiptarja pikom, të gjitha pyetje tuaja do t'i ledzojmë, do t'i kthejmë përgjigje ma antë mënyrave tona të elektronike në Facebook, këndi ekspertit, ju falenderojnë shumë që na keni shkruajtur. Ndërko, do ka lojt e kënjet tjetër telefonat në këtë moment e kam në linjë? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë, mirë se erdhët në studio. Jam një zonjë. Mhm. Përshëndetje, të falenderoj. Ju falenderit juve zonjë, ju lutem më dëgjoni vetëm në përmjet telefonit dhe ullim zërën e televizorit, sepse kemi mos koordinim më pas në dëgjim në studio. Po. Ta në që shqim i thejnë doktoreshës i lutën, qdoj shqim që ha, më kthejnë në brafë që i dhërinë. Dëgjojnë? Ju dëgjojnë, po. Po. Që shqim që ta kthejnë që i dhërinë, edhe në gomësirat shumë më dalinë. 
E, kuptoj. Zonja në fakt duke të ketë një klinik tipike të, të refluxit me ushime që i këthe mrapsh, me gromësirat. Dua ta pyes në rase është examinuar e ka, e ka kryer sondën, azu, e, sondën e stomakut. E të gjua më kërë e dhjën zonjë? A jemi drejtuar mjekut? A kemi bërë sondën e stomakut? Jo, 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 ju lutë, pëse kam bërë? Nuk e keni bërë. Prej sa kohësh i keni këto simptoma zonjë? Po të e pas të e sa fëtojt kohëm dhe gjdo dhe ishtimë më të të... Dhe ju nuk keni drejtuar mjekut dhe në këto momente që flasim zonjë? Marë e pas të e sa mjekime, po më thonë... Po nuk kam bërë këshu kostur të me... E kuptuam. E kuptaj. Ndo një herë në fakt, në fakt, shpesher mund të ndodhë që simptomat e tila, një pacient nuk është atënë që të ketë vetëm refluks gastrozofagal, se mund të ketë një kosisht edhe refluks një gastrozofagal edhe një ulqër të somakut apo një, një gastrit. Në situatat e tila si zonja, duhet pa tjetër të examinohet me gastroskopim, pra me sondën e stomakut, në mënyrë të tilë që të përcaktojmë në qëfar dëmtimi është mukoza e zonjës me klinikën dhe atë që thotë shkon për një reflux gastrozofagal për të cilin duhet të ketë duhet të mbaj djetëm pra të shmangin gjitha të urshime që unë isi për përmënda por duhet hajë pak edhe shpesh duhet të hajë peser në ditë këta pacient në mënyrë të tjilë që të mos ngrihen të mbingo për nga tavolina shumë e në cishëm është edhe trajtimi mjekësor si që është dhe grupi i frenuazet pompës protonike ku mbarin pjesë pantoprazolio me prazoli dhe të tjera, do më duhet të shof me saktësi se qëfar ka përdorur zonja dhe përsa kohi ka përdorur mënyrën dhe dozën që ka përdorur, për të, për të dhënë pastaj, për të t'i filuar një skem të regull të rajtimi dhe për të diagnostikuar uh, plotësisht dhe për t'i dhënë një diagnost të sakt të saj. Edhe pse, klinikisht, ajo duke që tjetë një reflux gastrozofagal, por që diagnosa për këthojmë të arre dhe ndose në basi bërë... Qëfar i sugjeroni zonjës? Endoskopia. Për momentin zonja uh, mund të përdor janë të acidet, uh-huh. uh, të cilat i bëjnë një ullje të aciditetit uh-huh. për momentin, uh, dhe djetën sigurisht që duhet të hajë pak edhe shpesh si që përmënda dhe të shmagi kafen uh, dhe të, të ushehet darkën para orës 8, në mënyrë të tilë që të mos ndodhë kërë refluksi gjatës gjatë natës, të mundohet të rriti, sat, rriti aktivitetin fizik dhe pa tjetër të duhet shkojtë e mjeku specialist për të kryer sondën gastrike. Mm-hmm. Mirë, ne kemi folur sot për refluksin, jemi drejt fundit në këtë momente, kemi folur se cilat janë shënjat që ne nga bëjmë për të kuptuar që kemi të bëjmë me këtë uh, sëmundje, le të themi. Uh, kemi shpjeguar, e kemi në këtë momente në ekran, në rase e pasyrojmë, Uh, refluxin në momentin që ne kemi të bëjmë një reflux. Kjo është ai momenti kur Kjo është ai momenti ku edhe ne gjejmë djegje. Mhm, gjejmë djegje dhe kthehet ushimi uh, nga mm-hmm. stomaku për në për në ezofag. Mm-hmm. Normalisht ajo duhet të jetë mbyllur dhe normalisht nuk duhet të kthehet ushimi. Në ato raste kur ndodh pacienti ka refluxin dhe ka ankesa që unë si për përmenda. Cili është mesazhi që i, i drejtohesh pacientëve? Për gjithë pacientët uh, tanë, uh, ose dhe për ata të cilët nuk e quajnë vetë në ndaj pacientë, mm-hmm. se nuk e din që janë pacientë, unë do e rekomandoja që të marim takim me personelin mjekësor në rrasë do të kishin një ndër ankesat që unë për më më lartë, mm-hmm. nuk duhet të neglizhohen për një kohë të gjatë, ashtë me të kur kur janë të përsëritura, sepse uh, do të shpesh që pacientët tanë vinë vonë të këspecialisti, Mm-hmm. dhe um, ajo që ka neve bëjmë, uh, jemi të kufizuar më vonë. Shë që do ishte e mirë që kjo së mundi të ka peherët dhe të mbajë në kontrol. Êshtë një patologi që mund të mbajët në kontrol dhe mund të shmangen komplikacionet e saj. Sigurisht, në rase ka një bashkëpunim të mirë midis pacientit dhe, dhe specialistit dhe mjekut. Zonja Shehut, falenderoj që ishte së bashkë me mua në studion e të një ekspertit. Të ndërruar të leshikues, kemi mbëritur në fund për ditën e sotshme, për gjitha ta të silët kanë humbur këtë puntat, mund të nashikoni në Youtube këndi ekspertit të mjeku im, ati mund të merni për gjyqet e pyetjeve që kanë drejtuar të leshikues i tanë dhe doktoreshës, pa tjetër mund të ndishtë dhe diskutimit që ne patëm në studion me doktoreshën me zonjën Shehu, përse i përket e refluxit. Refluxi shpeshher është prekur nga të gjithne, ne kemi diskutuar simptomat që kanë të bëjnë me këtë së mundje, ta kemi o një radhe zotjetë dite në hënd, falenderoj sharmen kohë e cila mundson veshjën time, dhe e atjere bashkëmiru pafshim.